jambo vipi mwana zuri jekundu au red carpet na tumaini ujambo kabisa karibu tena kwenye zuri letu jekundu tuko tayari na habari moto moto kuhusu movie muziki micheni filamu na mengine mengi kutoka kwa hoteli mwinguni na kote yote haya basi karibu ngale nami Sunday Shomari lakini kwanza tuanze na habari za hivi karibuni za burudani kote ulimwenguni Katika burudani hii leo kundi la wanawake waliovalia vikoti vya hariri na nguo zinazomremeta wanaume waliovalia mitindo ya kisasa na watu wanaojipiga picha na kutuma kwenye Instagram zao walikuwa sehemu ya tukio wiki hii kwenye wiki ya mitindo ya Dubai. Toleo la pili la onyesho lilianza katika nchi hiyo ya ufalme wa Kiarabu kwa maonyesho mane. Show ya ufunguzi ilikuwa ya kipekee. Miundo ya pipachara yote ni endelevu na imetengenezwa kwa vifaa vilivyotumia vifiniko vya chupa za maji, vyombo vya vyakula na umma na vijiko vya plastiki. Pipachara alialikwa kwenye onyesho la mwaka huu kwa sababu baraza la mitindo la Kiarabu waandaaji wa maonyesho hayo wanazingatia sana uendelevu. Onyesho hilo la wiki nzima linavutia watu wa mitindo kutoka kote katika kanda hiyo. Na onyesho la mwaka huu lilianza na maonyesho kutoka kwa Carolina Herrera siku ya Jumatatu. Na huko New York jumba la makumbusho la Brooklyn liliandaa onyesho kubwa la prodyuza maarufu wa filamu Spike Lee. Maonyesho hayo yaliyopewa jina Spike Lee Creative Sources yanaonyesha zaidi ya vitu tatu kutoka mkusanyiko wa kibinafsi wa mtengenezaji huyo wa filamu ambayo inasimulia hadithi ya watu ambao walimvutia na kumtia moyo. Onyesho hilo litaongozwa na mada saba ambazo zinaendana katika maisha na kazi yake ikijumuisha historia ya utamaduni wa Marekani weusi, jiji la Brooklyn, michezo, muziki, familia, siasa na historia ya sinema. Mzaliwa huyo wa Brooklyn, filamu zake nyingi zilitengenezwa katika jiji la New York na mara nyingi huangazia masuala ya Brooklyn. Spike Lee Creative Sources itaendelea hadi tarehe 4 Februari mwaka 2024. Wengineko rapa 21 Savage sasa anaweza kusafiri kihalali nje ya Marekani na anapanga kufanya onyesho lake la kimataifa katika mji aliozaliwa wa London. Wakili wa Savage Charles Kirk aliambia shirika la habari la Associated Press katika taarifa yake Ijumaa kwamba mteja wake sasa amekuwa rasmi mkazi wa kudumu wa Marekani na sasa anaweza kusafiri nje ya nchi. Aliondoa kizuizi kikubwa cha kusafiri baada ya kuwekwa kiziuzini na maafisa wa uhamiaji na forodha wa Marekani huko Georgia mwaka 2019. Tena tamasha la sanaa za mitaani linalofanyika kila mwaka katika mji mkuu wa Ghana Accra. Jina chale wote ni neno la Kiingereza cha kipiji cha Ghana ambalo utafsiriwa kama marafiki twendeni. Tamasha hilo lilijulikana kwa kusherekea kwake sanaa muziki, dansi na utamaduni kwa uchangamfu na utofauti na limepata kutambuliwa kama moja ya matamasha muhimu zaidi ya sanaa huko Afrika Magharibi. Katika sherehe za mwaka huu, wasanii walitumia utaalamu kutumia kompyuta maarufu kama artificial intelligence ili kuonyesha matukio na watu waliokuwapo kutoka enzi ya kabla ya ukoloni nchini Ghana. Zile jekundu litembelea tamasha hilo na kuzungumza na baadhi ya wasanii kuhusu msukumo nyuma ya kazi zao. Ishmael Latte ni mmoja wa wasanii ambao walidhamiria kurekebisha historia mbaya ya zamani ya nchi hiyo na biashara ya utumwa. Yes, and he made depiction you know some of my sisters that hii ni picha inayoonyesha baadhi ya mababu zetu waliruka baharini wakati wafanyabiashara ya utumwa walipojaribu kuwakamata na kuwauza. Wengi wao hawakufia baharini. Baadhi walibadilika na kuwa viumbe venye nguvu zisizo za kawaida. Kwa hiyo hii inaonyesha mmoja wa mababu katika hali hiyo ya kiumbe chenye nguvu kisicho cha kawaida AI au akili ya kompyuta ilitengeneza hii. Kwa hivyo unaweka mawazo yako katika AI na inakutengenezea picha ili uchague. Charity Debbie Akaiti ni mchoraji na mchungaji kutoka Ghana na Nigeria. Yeye ni mmoja wa wachoraji wa chachi wa kike wanaonyesha kazi zao kwenye tamasha hilo. Kazi yake iitwayo wanawake wa Sabali inawasilisha maelezo ya mwisho ya utawala wa kikoloni. Kwa mujibu wa kazi yake watawala wa koloni wa Ghana wanaweza kuwa walivutiwa na miungu ya nchi kama vile wanawake wa Sabali. In line with this year's Chale Waters theme, 
it's a motherland magneto ninachora viumbe vinavyokaa muda wote ili kuonyesha mapambano ya kujilinda wanawake watatu ni miongo lazima kulikuwa na nguvu fulani nyuma ya tayari wa kafla wa watu weupe lakini ilikuwa ni nguvu ya umbo au ya kichawi ya mambo kwa hiyo inaonesha hilo badala ya picha za uzuni na mirororo na hali yote hapana tumepita kwa hiyo and leave us and grant us freedom so possibly it might have been the, the this sort of mystical or magical part from the deities na ye ani osabute ni mjumbe wa kamati ya maandalizi ya tamasha hilo ameelezea pale ambapo sanaa inapokutana na AI au tala wa kompyuta na msukumo nyuma ya sanaa hiyo katika tamasha la mwaka huu it is us wanting them to think ni sisi kuwataka wafikiri kwa njia hiyo ni kama akili mnemba yani AI inatumiwa kuzalisha karibu kila kitu lakini kwa upande wa sanaa na ufundi wetu na vipande watakavyozalisha kwa mikono inaifanya kuaminika ili yeyote anayeiona ajue kwamba hii ni kweli kwa hivyo kwa upande wa kutumia akili mnemba ni lazima kutumia AI lakini kwa kutumia akili zao wenyewe sasa tukielekea katika mambo ya mitindo timu ya mpira wa kikapu ya mjini Washington Wizards timu pekee na wacheza ligi ya NBA ya Washington DC ilionyesha uwezo wake katika masuala ya mitindo wa hisani vya karibuni katika tukio hilo timu ya Wizards ilivalia nguo za ubunifu wa ndani wa chapa za Marekani za siku za karibuni mwandishi sauti ya America na Nate Tanani alihudhuria hafla hiyo na kuangazia mambo yalivyokuwa katika hatua hii mitindo ilikuwa muhimu zaidi kuliko mchezo wa basketball kwani Washington Wizards waliweka pembeni utaalamu wao wa kucheza kapu kwa kufanya mitindo ili kutoa misaada fedha zisizopatikana zitapelekwa kwenye taasisi ya Monumental Sports and Entertainment ikiwa ni taasisi inayounga mkono juhudi za hisani za wanamichezo nyesho hilo la mitindo lifanyika katika eneo la Wolf Pier katika jiji la Washington Ern Williams ni mwanzilishi wa wiki ya mitindo ya DC anasema kufikia watu kama hao ni muhimu kwa jamii. The line of art eneo la sanaa mitindo na michezo ambalo ni nzuri sana. Wabunifu wengi wa mitindo hutiwa moyo kuwavalishwa na michezo wa juu wanapofanya mahojiano yao baada ya michezo au wanapokuwa mjini au kwenye zulia jekundu. Hili ni muhimu kwetu kwa sababu sote tunaangalia kuhusu utimamu wa mwili na afya. Kwa Emba L Singletary unifu wa ndani Ngesho hilo ilikuwa ni fursa ya kuonyesha kazi yake. Collaborating with this event. Hii inanipa fursa ya uwezekano kupata mtandao wa wateja wapya na watu binafsi kwa maonyesho ya mitindo yajayo, hafla za kibinafsi, kila kitu tu, nguvu kubwa, vibes kubwa na watu wazuri. Tukio hilo iliwapa mashabiki fursa ya kuona wachezaji wanaopenda kwa mtazamo tofauti. AC Mars kutoka Liberia ambaye anaishi Virginia ni shabiki wa Wizards. Anasema alifurahi kuona wachezaji wake anawapenda wakitembea kuonyesha mavazi yao. I'm a fashion enthusiast. Mimi ni mpenda mitindo. Ninapenda mitindo sana. Nilitoka hapa kuona onyesho. Kuona wachezaji wote wapya wa mpira wa kikapu. Huyo na timu. Na walifanya kazi nzuri sana. Walifanya hivi huko kipendeza. Mitindo kulikuwa safi sana. Mwisho hili la mitindo pia ilimwisha mnada wa kimya kimya na muziki wa DJ. Timu ya Wizards itaanza mchezo wao wa kwanza wa msimu wa kawaida wa ligi ya NBA hapo Oktoba 25 dhidi ya vijana wa Indiana Pacers huko mjini Indianapolis. Na filamu mpya ya documentary inachunguza kile kinachotokea wakati kila mtu katika kijiji kimoja nchini Kenya anapokea mapato ya kimsingi kwa miaka kumi na miwili. Filamu hiyo itwayo Free Money inafuatilia maisha ya wanakijiji hao huku kukabiliana na faida na changamoto za kupokea fedha kutoka kwa shirika la isani la Marekani. Wazangu Kali Abdu alizungumza na watangazaji wa filamu hiyo Sam Soko na Lauren De Filippo kuhusu filamu hiyo na matokeo ya jaribio la UBI. Katika filamu Free Money iliongozwa na watangazaji wa filamu Sam Soko na Lauren De Filippo. Shirika lisio la kiserikali Give Direct likwenda katika kijiji cha Kogutu 
jumuiya ya mashambani magharibi mwa Kenya ili kutambulisha mpango ambao utampa kila mwanachama mapato au UBI sawa na dola 22 kwa mwezi kwa awamu ya majaribio ambayo atadumu kwa miaka 12 msanii wa filamu Lorraine De Filippo alielezea mara ya kwanza alipowafuata give directly huku kokutu kufanya kazi kwenye mradi huu so it was really kind of through the organization that i first got access ilikuwa ni kupitia shirika ndipo nilipopata fursa nilikwenda Kenya nilikuepo na walipofika katika kijiji hiki kiitwacho Kubutu ambacho tunaishi kushirikishwa kwenye filamu yetu na walianzisha wazo zima to do in-depth uh, profiles that felt very immersed in their lives. Nilirekodiwa kwa kipindi cha miaka mitano. Filamu inafuata wana kijiji hao na kuchunguza matokeo ya UBI. Yote aliyokusudiwa na sio kusudiwa. The most powerful way I've seen um, it's impacted them is and I'm saying this because we Nadhani katika kesi hii labda ningesema njia yenye nguvu zaidi ya kuona jinsi filamu ilivyoathiri. Na nasema hivi kwa sababu tulipeleka filamu hiki jijini kawalika tulikuwa na kijiji kizima kuja kutazama filamu hii na ilikuwa ni jambo la kufurahisha sana kuwatazama tu akisisimka kujiona kwenye screen na hata kusahau kwamba Mungu wangu hiyo ni miaka mitano iliyopita na hata wao kufurahia tu kwa sababu kuna watu tulio rekodi ambao tayari wamefariki dunia na wakiwatazama wanasema e Mungu wangu hii ni ishara kwetu na kijiji chetu kwamba tumempata mtu huyu na wanajua muda huu aliopata hadithi yetu imenaswa na kusambazwa ulimwengu mzima you know that moment in time is captured and our story is captured and shared with the world jaribio la ubi mojawapo kubwa zaidi kwa ikufanywa lilifadhiliwa na washirika kama vile google na nba cares watengenezaji hao wa filamu wanasema wanatumai filamu yao itaibua mazungumzo kuhusu ubi na uwezo wake wa kubadilisha maisha na jamii kwa jumla filamu hii inaonyesha jinsi ubi na viathiri nyanja tofauti za maisha ya wanakijiji na kufichua baadhi ya mivutano na maratizo yanayotokana na kupokea fedha kutoka nje ya nchi kama vile kutoaminiana free money inaonyeshwa kwa mara ya kwanza katika tamasha la kimataifa la filamu la Toronto mwaka 2022 na, na kwa sasa inapatikana kwenye Netflix Africa Namba na kufikia hapo mwanazia jekundu wa red carpet ndio nakamilisha mambo mazuri ya leo ya zulia usikose kujiunga nami wiki ijayo na kwa habari zaidi tembelea mtandao wetu wa voaswahili.com YouTube Facebook na Instagram usahau pia kushare ku like na kusubscribe hadi wiki ijayo langu jina Sunday Shomari kwa heri kwa sasa